அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் விஷயம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிள்ளைகளா என்ன சென்ஸில் சார் இதை ஃபென்டாஸ்டிக் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கடந்த ரெண்டு மூணு காணொலிகள் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் கேட்டிங்கன்னா ஒரு எல்சி சர்க்கிள் ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸும் ஒரு இன்டெக்டன்ஸும் இப்போ இந்த இண்ட இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸை நம்ம சார்ஜ் பண்ணி போட்டாச்சுன்னா அது ஒரு ஆசிலேஷனை கிரியேட் பண்ணுது நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இந்த காணொலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆசிலேஷன் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் மாதிரி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் பட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆல்மோஸ்ட் இப்படி தான் இருக்குது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு கிடையாது இருக்கக்கூடிய அனாலஜியை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறது தான் இந்த காணொலியுடைய நோக்கம் பிள்ளைகளா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன செய்யலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது ஒரு சிம்பிள் ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டம் இல்லையா பிள்ளைங்களா ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு அதில் என்ன இருக்குது ஒரு மாஸ் இருக்குது சப்போஸ் இதை அப்படி நம்ம ஒரு இழு இழுத்து விட்டாலோ இல்லை ஒரு தள்ளு தள்ளி விட்டாலோ அதை என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இட்ஸ் நாட்ஸ் ஆசிலேட்டிங் சரிங்களா ஸோ இங்கே ரெண்டு காம்போனண்ட் இருக்குது ஒன்று ஓகே ஐ வில் டேக் திஸ் கலர் ஓகே ஒன்று என்ன இருக்குது இவர் வந்து மாஸ் பிள்ளைங்களா இவர் ஸ்ப்ரிங்கு சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதை ஸ்ப்ரிங்கிலேருந்து எவ்வளோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் மாஸ்லேருந்து நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இதை நம்ம ஏற்கனவே ப்ளஸ் ஒன்னில் படிச்சிருக்கோம் ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுறேன் பிள்ளைங்களா ஸோ மாசை வச்சு சொன்னீங்கன்னா எஃப் இசிக்கோல் எம் இன்டி ஏ ஸ்ப்ரிங்கை வச்சு சொன்னீங்கன்னா எஃப் இசிக்கோல் மைனஸ் கே இன்டி எக்ஸ் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ரெண்டுமே ஒரே ஃபோர்ஸ் தான் ஸோ நான் ரெண்டு ஈக்வேட் பண்ணிடலாம் எம் இன்டி ஏ இசிக்கோல் மைனஸ் கே இன்டி எக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் ஆக்சலரேஷனுங்கிறது பிள்ளைகளுக்கு ஐ வில் ஷோ திஸ் வே இது ஃபஸ்ட் டைம் தானே பழகிறீங்க ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ்ன்னு சொன்னால் வெலாசிட்டிங்கிறது டிஎக்ஸ் பை டிடி பிள்ளைங்களா ரைட் ஆக்சலரேஷனுங்கிறது டிவி பை டிடி அதாவது வீங்கிறது ஏற்கனவே டி டிஎக்ஸ் பை டிடி அப்போ இது டபுள் டிஃப் டெரைவேட்டிவ் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் சரிங்களா ஸோ ஆக்சலரேஷன் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் ஸோ இதில் இருந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டிடி ஸ்கொயர் இஸ் இவ்வளோ மைனஸ் கே பை எம் இன்டு எக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனோட ஈக்குவேஷன் இதுதான் அது ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம ஆரம்பத்தில் படிச்சுருப்போம் இப்போ இந்த டெரிவேஷனுக்குள்ளே சார் போக முடியாது இது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒமேகா ஸ்கொயர் என்னவா இருக்கு கே பை எம்மா இருக்கு ஸோ ஒமேகா ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு கே பை எம்ங்கிறது சாதாரண சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் உடைய ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி பிள்ளைங்களா சரிங்களா இந்த ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி தேவையான நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எஃப் இசிக்குள் ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் கே பை எம் பீரியடும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது அப்படியே ஒன் பை எஃப் இசிக்குள் டி இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே ப்ளஸ் ஒன்னில் படிச்சிட்டோம் நான் ஓ இப்போ இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் சாதாரண ஒரு டேங்க் சர்க்கியூட் எழுதுகிறேன் டேங்க் சர்க்கியூட்டுக்கான ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம எது படிக்கும் போது ரெசனன்ஸ் படிக்கும் போது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இட் இஸ் ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் எல்சி ஸோ ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல்சி இப்போ இந்த ரெண்டையும் பாருங்கள் பிள்ளைங்களா இந்த ரெண்டுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஒற்றுமை இருக்கிற மாதிரி நமக்கு என்ன செய்து தெரியுது இங்கே ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி மெக்கானிக்கல் சிஸ்டத்துக்கு கே பை எம்மா இருக்குது கேங்கிறது ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் எம்முங்கிறது மா மாஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டத்துக்கு ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது ஒன் பை டூ பை ரூட் ஆஃப் எல்சிங்கிறது ரூட் அப்போ இதுக்குள்ளே ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது ம் இதுதான் பிள்ளைகளா ரிலேஷன் இந்த ரிலேஷனை புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக இந்த டேபிள் நம்மளுக்கு உதவியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் சார் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன செய்யுங்க டேபிளை பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு எலக் எல்சி ஆசிலேட்டருடைய எனர்ஜி ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாஸ் சிஸ்டம் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனோட எனர்ஜி ரெண்டே என்ன செய்கிறோம் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு கெப்பாசிட்டி எடுத்துக்கிட்டால் அதனுடைய எனர்ஜி நம்மளுக்கு தெரியும் ஆஃப் கியூ ஸ்கொயர் பேசி மீனிங் ஆஃப் ஒன் பை சி இன்ட்டு கியூ ஸ்கொயர் ஒரு ஸ்ப்ரிங் சிஸ்டத்தில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்றது ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைட் நவ் பாருங்கள் ஆஃப் ஆஃப் அதே தான் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல கியூவாக இருக்குது ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சார்ஜுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது இல்லாட்டி இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு என்ன மாதிரி செயல்படுதோ அது மாதிரி இங்கே சார்ஜ் செயல்படுது கேங்கிறது ஒன் பை சி இப்போ பாருங்கள் இங்கே நான் சார் போட்டிருப்பேன் சிங்கிறது ஒன் பை கே ரெண்டும் ஒரே தன்மையோடு இருக்குது கெப்பாசிட்டன்ஸும் ஸ்ப்ரிங்
சரிங்களா இங்கே அதை காமிச்சிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் அப்போ இண்டெக்டன்ஸ் வந்து யார் மாதிரி செயல்படுது மாஸ் மாதிரி செயல்படுது அப்போ ஒரு இண்டெக்டன்ஸ் வந்து இனர்ஷியல் காம்போனன்ட் மாஸ் மாதிரி செயல்படுது கெப்பாசிட்டன்ஸு ஒரு ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி என்ன செய்து இருக்குது இந்த ஒற்றுமையை நம்ம பார்த்தோம் இதே மாதிரி நிறைய ஒற்றுமையை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பிள்ளைங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிடுவோம் அப்புறம் இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணலாம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டத்தில் சார்ஜ் எப்படி இருக்கோ அந்த சார்ஜை மெக்கானிக்கல் சிஸ்டத்தில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் கரண்ட் டிக்யூபேடிட்டி வெலாசிட்டி டிஎக்ஸ் பேடிட்டி இங்கே இண்டெக்டன்ஸாக இருக்கிறது இங்கே மாஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஸ்ப்ரிங் கான்ஸ்டன்ட் கே ஸ்ப்ரிங் உடைய ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கே எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மீனிங் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் எனர்ஜி ஒன் பை டூ ஒன் பை சி கியூ ஸ்கொயர் இங்கே ஒன் பை டூ ஒன் பை சி சிங்கிறத நம்ம கே வாக்கலாம் கியூங்கிறத எக்ஸ் ஆக்கலாம் ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மேக்னட்டிக் எனர்ஜின்றது ஆஃப் எல்ஐ ஸ்கொயர் ஸோ ஆஃப் எல்லுங்கிறத எம் ஆக்கலாம் ஐங்கிறத வி ஆக்கலாம் ஆஃப் எம்பி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ரெண்டையும் சம் அப் பண்ணால் மொத்த எனர்ஜி இந்த ரெண்டையும் சம் அப் பண்ண இந்த எனர்ஜி ஸோ ரெண்டுக்கு நடுவில் ஒரு டீட்டெயில்டு ரிலேஷன் இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ குவாலிட்டேட்டிவாக பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இதை குவான்டிட்டேட்டிவாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ கொஞ்சம் கணிதத்தினுடைய துணைக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் போக போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதான் பிள்ளைங்களா ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் இண்டெக்டன்ஸ் சிஸ்டம் டேங்க் சர்க்கியூட் சரிங்களா இது ஒரு அடிப்படை டேங்க் சர்க்கியூட் ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய மொத்த எனர்ஜின்றது கெப்பாசிட்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ப்ளஸ் இண்டெக்டன்ஸில் உள்ள எனர்ஜி கெப்பாசிட்டன்ஸில் உள்ள எனர்ஜின்றது ஆஃப் கியூ ஸ்கொயர் பேசி இண்டெக்டன்ஸில் உள்ள எனர்ஜி ஆஃப் எல்ஐ ஸ்கொயர் இது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ரெண்டையும் கூட்டினா கிடைக்கும் இந்த எனர்ஜி கன்சர்வ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ லாஸ் இல்லாத பட்சத்தில் அந்த எனர்ஜி கான்ஸ்டன்ட் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் சார் சொல்லிக்கிறேன் பிள்ளைங்களா அப்படினா ஏன் இதை செய்கிறோம்னு புரியும் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா இது தெரியும் இதுதான் சாதாரணமாக ஒரு சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுக்கான ஈக்குவேஷன் இது ஒரு டிஃப்ரென்ஷியோ இன்டெகரல் ஈக்குவேஷன் பார்த்துக்கோங்க டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் சும்மா எளிமையாக சொல்கிறது டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆனால் இங்கே நம்ம டெவலப் பண்ண இந்த ஈக்குவேஷன் ஒரு ஆர்டினரி ஈக்குவேஷன் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இல்லை ஸோ இப்போ இதனுடைய டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணி இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பது தான் நமது நோக்கம் ஏன்னா இவ்வளோ தொடர்பு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை டூ டூ கியூ சி வெளியே வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை ஸோ டிக்யூ பை டிடி ப்ளஸ் ஆஃப் எல் டூ ஐ டிஏ பை டிடி இதில் எனர்ஜி கன்சர்வர் கன்சர்வ் ஆகிறதுனால டி பை டிடி வந்து ஜீரோ ஸோ திஸ் இஸ் ஜீரோ ஸோ அது மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ தென் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் கியூ பை சி டிக்யூ பை டிடிங்கிறது ஐ எழுதலாம் சரிங்களா ப்ளஸ் ஆஃப் கவனமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டே வருது இருக்கு பிள்ளைங்களா எல் அகெயின் திஸ் இஸ் இந்த இந்த ஆஃப் இந்த ஆஃபும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் எல் இன் டூ ஐ டிஏ பை டிடி டிஏ பை டிடிங்கிறது ஐங்கிறது டிக்யூ பை டிடி ஐனாவே என்னது ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் டிக்யூ பை டிடி ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் டிக்யூ பை டிடி ஸோ ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் கேட்டிங்கன்னா கியூ பை சி இன்டு ஐ ப்ளஸ் எல் இன்டு ஐ டி ஸ்கொயர் கியூ பை டிடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவேஷன் ஃபுல்லாக ஐயால் டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ ஐ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ கியூ பை சி ப்ளஸ் எல் இன்டு டி ஸ்கொயர் கியூ பை டிடி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் சரிங்களா இதில் இருந்து எல் இன்டு டி ஸ்கொயர் கியூ பை டிடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கியூ பை சி ஸோ டி ஸ்கொயர் கியூ பை டிடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கியூ பை எல் சின்னு மிக 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 முக்கியமான ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு பிள்ளைங்களா இதை யாரோட ஒப்பிட போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷனோட இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் சிம்பிள் ஹார்மிக் மோஷனில் உள்ள ஈக்குவேஷனோட நம்ம இதை ஒப்பிட போகிறோம் சரிங்களா பண்ணால் இது எல்லாமே எப்படி சரி நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும் இது நம்ம கற்பனை கிடையாது இதெல்லாம் என்னது உண்மைங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இதை ஈக்குவேஷனை நான் எழுதியாச்சு பிள்ளைங்களா இதை சப்போஸ் நம்ம சால்வ் பண்ண அந்த மாதிரி கிடைக்கும் இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்களோட மேத்ஸில் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் படிப்பீங்க அப்போ இதை சால்வ் பண்ண சொல்லிக் கொடுப்பாங்க
அப்ப என்னாகும் இதை டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ ஒமேகா கியூஎம் சைன் ஒமேகாட்டியை டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் ஒமேகாட்டி ஒமேகாட்டியை பண்ணால் ஒமே ஒமேகா ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர் ஸோ மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் கியூஎம் காஸ் ஒமேகாட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ரைட் நவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கியூஎம் காஸ் ஒமேகாட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ்ங்கிறது தான் கியூ ஸோ மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் கியூ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு தெரியும் ஒன் பை ரூட் ஆஃப் எல்சி ஸோ எல்சி ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பை எல்சி ஸோ ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எல்சி நவ் யூ சி த ஈக்குவேஷன் பிள்ளைங்களா இதைத்தான் பிள்ளைங்க பார்க்கணும் இது என்னது இதுதான் இது சரிங்களா அப்போ என்னென்ன இதற்கு இது கண்டிப்பாக சொல்யூஷன் என்ன இதிலிருந்து இது நம்ம வந்துருச்சு சரிங்களா இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவேஷனுடைய மெத்தட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகே அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஏன்னா நம்ம நோக்கம் மேஸ் இல்லை ஸோ திஸ் இஸ் தி சொல்யூஷன் இதுதான் சொல்யூஷன் ஸோ இதை நீங்கள் புரிஞ்சிட்டோம்னா ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சு இதுக்கான ஈக்குவேஷன் சொல்யூஷன் இது ஓகே அதனால தான் இப்போ நம்ம பண்ண எல்லா இதோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் பை டி டி ஸ்கொயருங்கிறது சாதாரண எஸ்ஹெச் நம்முடைய ஈக்குவேஷன் இஸ் ஈக்குவல் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸோ இங்கிறது நம்ம பார்த்தா நம்ம புரிஞ்சிருது எக்ஸுங்கிறது கியூ மார் இருக்கு ஒமேகா ஸ்கொயருங்கிறது ஒன் பை எல்சி மார் இருக்கு உங்களால் பொருத்த முடியும் நினைக்கிறேன் நம்ம 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 இந்த முன்னாடி இங்கே காமிச்ச அவ்வளவுமே எப்படி சரிங்கிறது ஒன்று ஒன்றா நம்மளுக்கு என்ன ஆகிட்டுருக்கு புரியப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு ரைட் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன ஆகும் இட் இஸ் டி கியூ பை டி டி ரைட் தட் இஸ் கரண்ட் ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க கியூஎம் காஸ் ஒமேகாட்டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சைன் மைனஸ் சைன் ஒமேகாட்டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒமேகா ஸோ மைனஸ் ஒமேகா கியூஎம் சைன் ஒமேகாட்டி ரைட் இந்த வேல்யூவை இந்த வேல்யூ தான் பார்த்துக்கோங்க இந்த சைன் ஒமேகாட்டி ஒன்னாக இருக்கும்போது இந்த வேல்யூ வென் இட் ரீச்சஸ் ஒன் ஐ பிகம்ஸ் மேக்ஸிமம் மீனிங் ஒமேகா கியூஎம் ஸோ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐஎம் சைன் ஒமேகாட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் சரிங்களா ஸோ ஐக்கான எக்ஸ்பிரஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எதுக்கு சொல்கிறேன் எதுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம இதை ஒரு ப்ரீவியஸில் ஆரம்பித்தோம் இங்கே பார்த்தீங்களா பிள்ளைங்களா இதெல்லாம் ஆரம்பித்தோம் சரிங்களா இது எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் கியூ ஸ்கொயர் பை டி பை சி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எல்ஐ ஸ்கொயர் தான் நம்ம ஆரம்பித்தோம் இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா கியூவோட வேல்யூவையும் ஐயோடைய வேல்யூவையும் ப்ளகின் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படி பிளகின் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை டூ சி கியூ ஸ்கொயர் என்னவா மாறும் கியூ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இதை ஸ்கொயர் பண்ணிடுங்க கியூஎம் ஸ்கொயர் காஸ் ஸ்கொயர் ஒமேகாட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் அதே மாதிரி இண்டக்டன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஆஃப் எல்ஐ ஸ்கொயர் ஐ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த பார்த்துக்கோங்க இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் ஐஎம் ஸ்கொயர் லேட்டி ஒமேகா ஸ்கொயர் கியூஎம் ஸ்கொயர் சரிங்களா ஒமேகா ஸ்கொயர் கியூஎம் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் ஒமேகாட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ரைட் இங்கே ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பை எல்சின்னு தெரியும் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ சி இன்டு கியூஎம் ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் ஒமேகாட்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ இன் ஜஸ்ட் சி சரிங்களா சேம் வேல்யூவாக இருக்குது இது காஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் இது சைன் ஸ்கொயர் ஃபைவ் யூ யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரெண்டும் ஒரே தான் தான் இருக்குது ஓகே தென் இதை நீங்கள் எதா பண்ணலாம் இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் கிராஃப் வரையலாம் இங்கே கிராஃப் காமிச்சிருக்கோம் ரைட் சைடில் பாருங்கள் பிள்ளைங்களா நம்ம கிராஃப் காமிச்சிருக்கோம் ரைட் இது கெப்பாசிட்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ரைட் இது இண்டக்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி சரிங்களா இந்த ரெண்டு பேரையும் சம் அப் பண்ணிங்கன்னா எப்போவுமே இந்த வேல்யூ தான் இருப்பாங்க இட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வேணா சாப் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இடத்துல இது இதனோட வேல்யூ ஜீரோ இந்த வேல்யூ மேக்ஸிமம் ஆகும் வேல்யூ மேக்ஸிமம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணி காமிக்கலாம் ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம காமிச்சோது ஏற்கனவே லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ரெண்டு காணொலிக்கு முந்தின காணொலின்னு நினைக்கிறேன் அதை எடுத்து பாருங்கள் சரிங்களா அங்கே நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சோம் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி எப்படி இங்கே என்ன ஆகுது ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன செஞ்சு காமிச்சோம் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சோம் தட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் கியூ கியூஎம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ சின்னு நம்ம காமிச்சோம் அதை மறுபடியும் எதாவது பார்க்குறோம் இந்த படமாக பார்க்குறோம் அப்போ இதில் பல விஷயம் நம்மளுக்கு புரியப்படுது என்னென்னா ஒரு இந்த இருக்கலே இதுதான் பிள்ளைங்களாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதை பிள்ளைங்க நல்லா மனசில் பதிவு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு மெக்கானிக்கல
ஸோ இது நமக்கு கிரேட் இன்சைட்டை தருது இயற்கை செயல்படும் பொழுது ஒரே விதிகளின் அடிப்படையில் செயல்படுது அப்படின்னு புரிந்து கொள்வதற்கு மிக மிக உதவியாக இருக்குது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா பிள்ளைகளாக கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் ஆண்டு வாழ்த்துக்கள